Hola gente de Youtube aquí. Blood Shadow. 0337. Trayéndoles la primera creepypasta de octubre 2017, vaya vaya, no pensé que ya sería octubre. Pero bueno. Antes de empezar vamos con los saludos. César Aguirre. Héctor Galvez Elizalde. Sandy Gómez. Isaí Esparza. Daniel González. Camila Cruz. Maurinki. Jaimar Cobos. Luigi Portilla. Kikas Z. Y A. Armando la Segurísimo. Sin más que decir vamos con las creepypastas. Tengo 12 años y conocí a un hombre. Con el sonido de las monedas oscilando en mis bolsillos, corrí fuera del coche de mi madre hacia la mejor tienda de coquias de todo el mundo. Todos los días, si soy un buen chico y hago todas mis tareas, papá me da una moneda y al final del mes me lleva a la tienda de coquias, donde puedo pasar el día comiendo y leyendo libros. El dueño de la tienda me recibe una vez al mes, y me trae limonada gratis durante todo el día. Cuando empecé a leer mi libro, un hombre se sentó frente a mí y me dijo que soy un joven hombre muy bonito. Me acordé de mis buenas maneras y dijo gracias al hombre. Tengo 12 años, pero muchas personas ya han dicho que era un chico muy bonito, así que el elogio no me deja tan feliz. Le pregunté al hombre cuál era su nombre y él me respondió que era Jona, y que tenía una maravillosa sala de juegos en su casa. Él dijo que tenía todos los juegos más recientes, con un televisor gigante y todos los aperitivos que podría querer. Wow. Debe ser muy rico para tener todas estas cosas. Solo tengo una pequeña televisión en casa, con unos 5 canales, y es por eso que leo muchos libros. Cuando yo estaba en la mitad de mi segunda coquie, ofrecí a uno de ellos al hombre. Él rechazó, diciendo que tenía muchos bocadillos para comer en su casa, y se ofreció a llevarme a su casa para jugar videojuegos y comer cuantas coquies con helado quisiera. No quería desperdiciar ninguna de las coquies que yo estaba comiendo, así que pregunté al hombre si podía darme una hora para que pudiera terminar mi libro y el resto de mi merienda. Él dijo que todo bien, que podía esperar hasta que terminara. Él continuó diciéndome cuánto era hermoso mientras yo estaba tratando de leer, y eso fue un poco molesto. Le dije que estaba feliz con los elogios, pero que me gustaría leer mi libro y que él me estaba distrayendo. Después de quedarse quieto durante unos 20 minutos, empezó a tratar de sostener mi mano, pero cada vez que venía con la mano hacia mí yo fingía ojear las páginas del libro. Con el tiempo él consiguió coger mi mano y empezó a frotar los dedos en ella, y le dije a él para dejar de tocarme si no yo no iría a su casa. Creo que finalmente entendió que me gustaría tener un poco de privacidad mientras leía y comía mis coquies, porque decidió moverse en su teléfono. Cuando finalmente terminé mi libro y las coquies, noté que eran las 16, entonces le dije al hombre que estaba listo para ir a su casa. Él levantó de su silla excitadamente y habló sobre toda la diversión que tendríamos mientras salimos. El dueño de la tienda de coquies me lanzó una mirada de duda, pero solo le di una sonrisa y un acento. Sonríe mientras pensaba cuánta diversión tendría con él. Grité de alegría cuando mi padre vino detrás del hombre y lo empujó hacia nuestra van. No tardó mucho para estar en la carretera, porque mi madre es un conductor muy bueno. La boca del hombre estaba cubierta con una cinta, y la piel de sus brazos estaba descascada. El resto de la piel es fácil de arrancar, así que los dos tomamos nuestros cuchillos y nos aseguramos de que toda su piel había desaparecido cuando llegamos a casa. En casa, mi padre y yo cortamos las manos y los pies, porque no nos gusta comer esas partes, así que las quemé. Entonces, tenemos que cortar en medio de cada codo, luego en los hombros, sacar las tripas y los órganos de la barriga y tirar de las costillas. Todo esto va para el guiso que hacemos. La carne encontrada en la parte trasera, en el área del pecho, con el corazón y los órganos retirados, por supuesto, y las piernas hacen una comida deliciosa. Puedo tener 12 años, pero sé lo extraño que es. Sé que es malo por querer hacer cosas feas conmigo. Es por eso que todos los meses voy a la tienda de coquies. Es por eso que el dueño de la tienda es nuestro buen amigo. Tiene el mismo gusto que nosotros. Entonces encuentra a personas que buscan a los muchachos muy parecidos conmigo y dice a los hombres ir a su tienda para que puedan llevarme a casa. Sí, nos gusta la carne humana, pero no estamos haciendo el mundo un lugar mejor. Siguiente historia. Un email del asesino de mi hija. 
¿Crees en coincidencias? Parece una pregunta divertida, no es así. Nunca creí mucho, hasta ahora. Voy a explicar. Ayer la desaparición de mi hija cumplió un año. Nunca hubo un pedido de rescate, ni restos mortales ni pruebas para comprobar las teorías de secuestro. Además de su ausencia, todo parecía asustadizo normal y limpio. Ella tenía solo 14 años de edad, y desapareció sin dejar ningún rastro. Su nombre era Emily. Puedo decir era con confianza ahora. Es una bendición amarga, difícil de aceptar. Cuando Emily desapareció dejó a su padre, yo y su hermano mayor, José, en un estado de ansiedad perpetua. Un limbo de monstruosa incertidumbre. Cada conexión parecía con agujas perforando nuestra piel, y todos los noticieros diciendo sobre la pobre menina desaparecida y probablemente muerta eran como agua hirviendo siendo derramada por nuestra garganta. Era una verdadera tortura. Ayer recibí un email de origen desconocido. Un email contando la verdad sobre lo que le pasó a Emily ese día terrible. El contenido es... T. Insusorri 1234.mail.com asunto. Lo siento por lo que hice hola, señora Stanfield. No voy a decir mi nombre. Esto no es importante en este momento. Lo importante es lo que hice, y cuánto lo siento por eso. Seré rápido y honesto. Emily está muerta, y yo la maté. Me gustaría decirle que fui rápido y misericordioso, pero no fui. Fue una muerte lenta y dolorosa. No puedo imaginar que mi gozo inicial de este hecho servirá como cualquier tipo de consuelo. Ame a Emily por mucho tiempo, un amor que usted puede llamar impropio. La parte más difícil era saber que nunca podría corresponder a mi amor, al menos no de la misma manera que yo, aunque yo había intentado hacerla amar. Traté de darles muestras de mi amor, pero nunca fue receptiva a mi cariño. Ella tenía asco de mí, y eso me hizo sentir minúsculo y enojado. Aunque puedo agradecer el hecho de que nunca haya dicho esto directamente. ¿Sabes lo difícil que es lidiar con nuestras propias fantasías, señora Stanfield? He tenido sueños tan feos con Emily, y sé que son feos, pero no puedo dejar de encontrarlos muy excitantes. Me pregunté muchas veces durante el año pasado si fue la feria de todo eso que me dejó tan apasionado. Cuando todo lo que tienes es una fantasía, una fantasía que crees que es inalcanzable, pasas mucho tiempo refinando, como un escultor tallando una estatua, esperando encontrar la perfección escondida en el granito. No importa cuántas veces usted secretamente suelta las válvulas con sus manos, eso solo mantiene la fantasía más controlada, pero no la destruye, usted no puede destruirla. Solo gana otro componente. Tal vez sean más 15 minutos de tortura, otro grito. Tal vez sea una herramienta diferente. Cuando la fantasía llega a hervir es muy difícil de satisfacer solo. Usted debe convertirla en carne. Caliente, satisfactoria, carne. Y lo hice, señora Stanfield, realmente lo hice. Tengo que ser honesto con usted, la meta principal no era vivir mi fantasía, sino saber si yo conseguía realizarla. No había dignidad en divertirme con pensamientos de violencia, yo tenía que saber si tenía el coraje de hacer lo único que estaba dando a mi vida cualquier tipo de significado. Hace un año probé que tenía coraje. Mis pequeñas indiscriminaciones fueron en el pasado. Fui paciente, como un cocodrilo, e inicié un largo juego. Hice Emily confiar en mí nuevamente con el tiempo, la dejé cómoda en mi presencia hasta que ella bajara la guardia. Ella estaba en camino a la escuela cuando finalmente aproveché la oportunidad y hice mi jugada. Yo había elegido con antelación una antigua cabaña en el bosque. Hasta encendí algunas velas para un efecto romántico. Más para mí que ella, admito. Emily se sorprendió al principio, pero conseguí convencerle de visitar la pequeña cabaña conmigo. La puerta estaba cerrada detrás de nosotros antes de que ella incluso ver el arma que estaba sosteniendo, pero cuando vio fue una buena niña y no gritó. Debo admitir, me quedé un poco decepcionado por este hecho. Soy consciente de que todo lo que hice fue perverso, pero el viento por ahí difícilmente importa cuando usted es un huracán. Toda mi vida era la más pura perversidad escondida y encerrada, y Emily era mi salida. Parte de mí piensa que la amé porque era conveniente, porque ella era accesible. He utilizado un martillo, un cuchillo, alicates y un taladro. Todo esto hizo más desorden de lo que yo esperaba, tanto sangre, tantas otras cosas. En resumen, tardó unas horas antes de que finalmente morir, lo que era admirable, pero nunca dejó que me divertía. 
Emily era una chica tan fuerte, usted debería estar orgullosa de ella, señora Stanfield. Para mi propio orgullo, me gustaría aclarar que no la cogí antes de matarla. No podría atravesar esa barrera, sabiendo que sus ojos estarían en mí mientras sucedía. Pensar en eso me enojó. Ella murió, hasta donde yo sepa, virgen. Cuando finalmente terminé con ella y la euforia pasó, percibí la cosa terrible que hice. Mi placer se volvió disgusto, y toda la dulzura que estaba dentro de mí mientras la mataba a Acida. Me di cuenta de que no era un asesino, que todo eso no era adecuado para mí, que, además del placer temporal del acto, el pensamiento de quitar la vida de alguien me causaba repulsa. Yo era un fantasista que cometió un error terrible que acabó con la vida de una joven prometedora. Si existe un gran plan que todos nosotros formamos, podría sentir que lo que hice era un desvío de la ley natural. Yo estaba con asco de mí mismo y de lo que hice. Este pequeño experimento había terminado completamente conmigo. Una vez que conseguí superar la onda inicial de miedo y pánico, corté el cuerpo de Emily en pedazos más pequeños que eran más fáciles de transportar. Tomé todas las partes, las envolví y las quemé con líquido de encendedor en el bosque. Después de eso, enterré el resto de los huesos carbonizados y de las cenizas, deseando poder olvidar todo eso. Matar a Emily y hacer las cosas que hice en su cuerpo no fueron actos de coraje, lo percibí con el tiempo. Eran actos de obsesión y cobardía, de una persona que no era lo suficientemente fuerte para superar sus impulsos más oscuros. He estado envuelto por la culpa, rodeado por recordatorios de la vida que tomé y nunca podré devolver. Es por eso que decidí hacer un acto cortés y dejarle saber que decidí a tomar otra vida, la mía. Todo lo que soy y puedo ser es un peligro para las personas que me rodean, una bomba de tiempo destinada a explotar y herir a otro inocente. La única cosa altruista para una persona en mi posición de hacer es salir del juego. Lo siento por lo que hice con Emily. No espero que usted me perdone, ni creo que lo merezco. Solo espero que le dé la sensación de capítulo terminado y permita que usted continúe. Mis más sinceras disculpas. Después de leer este email terrible, lloré por horas. No tuve esa reacción violenta porque creí haber sido contactada por el asesino de mi hija, pero porque pensaba que alguien estaba haciendo un terrible chiste con mi familia después de haber pasado por eso. Y en el aniversario de la desaparición de nuestra Emily. No mostré el email a mi marido, ni a mi hijo. No podía soportar. Solo levanté la cruz y le mostré un rostro valiente a ellos, sabiendo que la fecha era difícil para todos nosotros. No dejaría al monstruo del otro lado del email destrozar a mi familia. Pero esta mañana escuché dos tiros desde el cuarto de José. Cuando mi marido y yo abrimos la puerta, era demasiado tarde. De alguna manera desconocida él consiguió un arma y disparó dos tiros. Uno en su computadora portátil y otro en su frente. Entonces, con ese hecho en mente, volveré a preguntar. ¿Crees en coincidencias, 